கொஞ்சம் தூரம் நானும் என்னுடைய ஃப்ரெண்டும் வந்து காரில் ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அப்போது ரேடியோ ஓடிட்டு இருந்தது கொஞ்சம் நேரத்தில் நாங்கள் ஒரு காட்டு பகுதிக்கு ட்ராவல் பண்ண வேண்டியதாக இருந்தது அந்த ஒரு சில பண் சில மணி துளிகள் அதாவது ஃபியூ மினிட்ஸ் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு வந்து ரேடியோ எதுவுமே வந்து ரீச் ஆகலை கேட்கலை செல்ஃபோன்லேயும் டவர் எதுவுமே இல்லை அப்போது நானும் என் ஃப்ரெண்டும் வந்து யோசித்தோம் ஏன் பேசக்கூட செஞ்சோம் அந்த காடை தாண்டினதுக்கு அப்புறமா செல்ஃபோனில் டவர் இருந்தது ரேடியோ வேலை செஞ்சுது எல்லாமே இருந்தது அப்போது யோசித்தோம் அந்த பதினஞ்சு நிமிஷத்தில் நம்மளால் வந்து ஸ்டே கனெக்டட் இல்லை டிஸ்கனெக்டட் ஆகிட்டோம் உலகத்திலிருந்து வி காட் டிஸ்கனெக்டட் அந்த காட்டு பகுதியில் எங்களுக்கு என்ன நடந்திருந்தாலும் வெளியில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது வெளியே என்ன நடக்குது அப்படிங்கிறதும் அந்த காட்டுக்குள்ளே இருக்கிற எங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்காது காடுனா ஒரு பெரிய காடுலாம் இல்லை ஹைவேயில் போயிட்டே இருக்கும்போது ஒரு காடு மாதிரியான ஒரு அடர்ந்த பகுதி ஒன்று வரும் ஒரு பகுதி ஒரு மலை சார்ந்த அடர்ந்த பகுதி வருது இவ்வளோ ஏன் நிறைய பேர் செங்கல்பட்டை கிராஸ் பண்ணும்போது ஒரு பாஸ் வரும் ரெண்டு பக்கமும் மலைகள் இருக்கும் ஒரு பக்கம் மலை இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் பாலாறு போயிட்டுருக்கோம் அந்த இடத்துல வந்து நிறைய பேருக்கு சிக்னல் வந்து கட் ஆகி அப்புறம் வரும் விட்டு விட்டு பேசுகிற மாதிரி கேட்குது அப்படின்னு அந்த எதிர்முனையில் இருக்கிறவங்க சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி ஒரு ப்ரீஃப் ஷார்ட் டைம் தான் அது ஆனால் அந்த ஷார்ட் டைம்குள்ள பல விஷயங்கள் வந்து யோசிக்க வச்சுது அப்போது ஸ்டே கனெக்டட் அப்படிங்கிறதுக்கு வார்த்தைக்கு வந்து அர்த்தமே இல்லை டிஸ்கனெக்ட் ஆகிடலாம் எப்போ வேணாலும் எப்படி வேணாலும் ஆகலாம் அதை விட முக்கியமான ஒரு விஷயம் அந்த இடம் வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு இடம் அந்த காடு வந்து ரொம்ப இயற்கை சார்ந்த இடம் அங்கே வந்து இந்த மெலோடியஸ் பாட்டுக்கள் மனதுக்கு இதம் கொடுக்கக்கூடிய பாட்டு வந்து கேட்டால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு தோணினப்ப ச கையில் வந்து ஐபாடு எடுத்துகிட்டு வரலையே ஒரு இப்போது வந்து ரெடிமேடாக அப்புறம் ப்ரோக்ராம் பண்ணி சாங்ஸ் எல்லாம் விற்கிறாங்க இல்லையா ஒரு பழையங்காலத்து ரேடியோ பெட்டியோட வடிவில் அந்த கருவியை எடுத்துகிட்டு வரலையே அப்படின்னெல்லாம் நிறைய யோசிச்சுட்டு இருந்தோம் ஸோ ஆக மொத்தம் எல்லார் வீட்லேயும் முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து எல்லா லேட்டஸ்ட்டு கேட்ஜெட்ஸும் இருக்குது ஆனால் அதெல்லாம் வந்து நாம் எவ்வளவு உபயோகப்படுத்தியிருப்போம் ஹவு ஆஃபன் வி வுட் ஹவ் யூஸ்ட் இட் ஹேண்டிகேம் டிவிடி பிளேயர் இப்போ டிவிடி பிளேயர் இல்லை யூடியூப் நெட்ஃப்ளிக்ஸ் எல்லாம் வந்ததுனால அதுக்கு வந்து நமக்கு டிவிடி பிளேயருக்கு நிறைய உபயோகம் இப்போ குறைஞ்சி போச்சு சரி இந்த பெரிய டிவி டிவிலேயே எல்இடி டிவி வந்தது த்ரீ டி டிவி வந்தது அப்புறம் யூடிவி வந்தது ஒரு கம்பெனியில் வந்து வள வளைவு வடித்த வழ ரெக்டாங்கலாக இல்லாமல் வளைஞ்சு டிவி வெளியிட்டாங்க இது லேட்டஸ்ட் இது போயிட்டே இருக்குது சரி கைபேசி சாதாரண பட்டன் கைபேசியிலேருந்து ஐஃபோன் ஐஃபோன்லேயும் விதவிதமாக எக்கச்சக்கமாக இதையெல்லாம் வாங்கி வச்சுருக்கோம் நமக்கு இதனால் சந்தோஷம் கிடைக்குதா தெரியாது ஆனால் இதெல்லாம் வாங்கி வச்சுருக்கோம் அப்புறம் லேட்டஸ்ட் மாடல் கார் அந்த கார்லேயும் இப்போ வந்து முன்னாடிலாம் நாங்கள் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது பேசிக் மாடல் ஹையர் அண்ட் மாடல் அவ்வளோதான் இப்போது பேசிக் மாடல்லையே விதவிதமாக ஒரு நாலஞ்சு வெரைட்டி வச்சுருக்குறாங்க மெனு ஹோட்டலுக்கு போனால் ஏழு எட்டு வெரைட்டி வச்சுருக்கிற மாதிரி இங்கே கார்லேயும் ஏழு எட்டு வெரைட்டி வச்சுருக்குறாங்க சரி நாங்கள் ஆக்சுவலாக போயிட்டு இருந்தது எங்கள் ஊருக்கு எங்கள் ஊருக்கு போனப்போ என் ஃப்ரெண்டோட ஊருக்கு ஆக்சுவலாக அங்கே போனப்போ அவங்க அப்பா அவங்க வீட்டில் வந்து ஒரு பெரிய கார் லேட்டஸ்ட்டு மாடல் கார் இல்லை லேட்டஸ்ட்டு மாடல் டிவி வால் மவுண்டிங் டிவி இல்லை சாதாரண ஒரு டிவி தான் வச்சுருந்தாங்க அவங்க இன்னும் சொல்லப்போனால் அந்த பொட்டி மாதிரி இருக்கும்ல பிக்சர் டியூப்லாம் பெருசாக வச்சு அந்த அந்த டிவி தான் அவங்க வச்சுருந்தாங்க அப்புறம் அவங்க அப்பா கிட்டே இருக்கிற ஃபோன் வந்து சின்ன ஃபோன் தான் அப்புறம் கம்ப்யூட்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப அந்த பொட்டி வச்ச கம்ப்யூட்டர் தான் அவங்க சந்தோஷமாக தான் இருக்காங்க அவங்க அப்பாவை எப்போ வேணாலும் ஃபோனில் தொடர்பு கொள்ளலாம் இன்னும் சொல்லப்போனால் அவர் பேசுவார் இவ தான் ஃபோன் எடுக்க மாட்டா அவுட் ஆஃப் ரேஞ்சில் இருப்பா இல்லை அவ ஃபோன் வந்து பிஸியாக இருக்கும் அவங்க அப்பா பிஸிலாம் இல்லை அப்புறம் அவங்க அப்பா வந்து அந்த டிவிலேயே தவறாமல் நியூஸ் பார்ப்பார் சில குறிப்பிட்ட நிகழ்ச்சிகளை மட்டும் பார்ப்பார் அதுக்கு உரிய ஃபீட்பேக்கையும் கொடுப்பார் 
அவருடைய கருத்துக்கள்லாம் தெல்ல தெளிவாக இருக்கும் ரொம்ப ஈஸியாக இருப்பார் ரொம்ப கேஷுவலாக இருப்பார் வாழ்க்கையை வந்து ஈஸியாக எடுத்துக்கிட்டார் இவை தான் எப்போ பாரு வந்து டென்ஷனோட ஒரு ஸ்ட்ரெஸ்ஸோடவே இருப்பான் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை வந்து ரீஸ்ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு தான் அவங்க வீட்டுக்கு போக கூட செய்வோம் நாங்கள் ரிலாக்ஸேஷன் அந்த அங்கிள்கிட்ட அவங்க அப்பாட்ட பேசிகிட்டு இருந்தாலே அது வந்து ஒரு டீஸ்ட்ரெஸ்ஸிங் தான் அப்போது அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு திரும்பி நாங்கள் அதே காட்டு வழியாக வரும்போது நாங்கள் யோசிச்சுட்டே வந்தோம் வாட் இஸ் மேக்கிங் ஹிம் மோர் ஹாப்பி தேன் அஸ் நம்மக்கிட்ட எல்லாமே இருக்குது லேட்டஸ்ட் மாடல் கார் இருக்குது எல்லாமே இருக்குது த லேர்த் லேட்டஸ்ட் லேப்டாப் ஒரு லட்சம் ரூபா அந்த லேப்டாப் சிஸ்டம் வீட்டில் ஒரு சிஸ்டம் அது இல்லாமல் லேப்டாப் வேறு ஹேண்டிகேம் வேறு ஐபாடு ஐஃபோனு யூ நேம் த லேட்டஸ்ட் கேஜெட் இந்த மார்க்கெட் அதெல்லாம் இருக்குது ஆனாலும் ஸ்ட்ரெஸ் இருக்குது வீக்கெண்டு முன்னாடிலாம் வீக்கெண்ட் அப்படின்னா எங்களுக்கு தெரிஞ்சு நாங்கள் சின்ன பிள்ளையாக இருக்கும்போது வீட்டில் விளையாடுவோம் வீட்டில் இருப்போம் அவ்வளோதான் ஆனால் இப்போது ஏதாவது ஒரு பிளான் பண்ணிவிட்டு ரிசார்ட்டுக்கோ இல்லை அக்கம் பக்கத்தில் இருக்கிற ஊருங்களுக்கோ எங்கேயோ போயிட்டு வரோம் பட் ஸ்டில் திங்கக்கிழமை காலையில் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக தான் இருக்குது இன்னும் சொல்ல போனால் டயர்டாக இருக்குது எக்ஸாஸ்டிவ் ஆகிடுது அப்போது எங்கே என்ன நாம் வந்து மிஸ் பண்ணுறோம் நாம் என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா இது மெட்டீரியலிஸ்டிக் விஷயத்தில் மட்டும் இல்லை கேரியர் ஆஃபீஸில் வேலை செய்கிறோம் அப்படின்னா இன்னும் மேலே போகணும் இன்னும் அதை செய்யணும் இன்னும் எப்படி போகணும் இருங்க 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 நீங்கள் இப்போ வந்து கேஜெட்ஸை பற்றி பேசுனீங்க வீக்கெண்டை பற்றி பேசுனீங்க வெளியூர் சுற்றுப்பயணம் அதெல்லாம் கூட ஒத்துக்கலாம் ஆஃபீஸில் வந்து எப்படி மேடம் இது எனக்கு போதும்னு திருப்தியாக இருக்கிறது கண்டென்டடாக இருக்கிறது மேலே மேலே போகணும் இல்லை அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா அந்த மேலே 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 போகிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு லிமிட் வச்சுக்கிறோமா நாம் மேலே ஏறிட்டே தானே இருக்கோம் மேலே போக போக என்ன ஆகுது ஸ்ட்ரெஸ் லெவலும் கூட தானே செய்யுது அப்போது நாம் அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸை போக்குறதுக்கு என்ன பண்ணுறோம் உடனே ஓகே இந்த கேஜெட் வாங்கலாம் இந்த ஹேண்டிகேப் வாங்கலாம் இந்த விஷயத்தை வாங்கலாம் அந்த விஷயத்தை வாங்கலாம்னு நினைக்கிறோம் அதனால் நம்மளுடைய ஸ்ட்ரெஸ்ஸு தீர்ந்து போயிடுதா இல்லையே நாம் வெளியில் கிளம்பணும் அப்படின்னா நிற்காமல் ஓடுறதுக்கு ஒரு கார் அது ஏன் வந்து பெரிய காராக தான் இருக்கணும்னு நினைக்கிறோம் சின்ன காராக இருக்கலாமே இப்போ இருக்கிற போக்குவரத்து நெரிசலில் சின்ன கார் தானே பெஸ்ட்டு பைக்கில் கூட லட்ச ரூபாய்க்கு தாண்டி ரெண்டு மூணு அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு கூட விற்கிற அளவுக்கு பைக் இருக்குது அதை வாங்கி எங்கே நாம் ஓட்ட போகிறோம் பைக் இஸ் அ பைக் அதுவும் நம்ம ஊர் ரோடுங்களில் ஹைவேயில் ஓட்டுறதுக்கு எந்த பைக்காக இருந்தால் என்ன பெரிய பைக்கை வாங்கி வச்சுக்கிட்டு யாராவது இடிச்சிட்டாலோ இல்லை அதில் பயணம் பண்ணுறது வந்து நாம் கரெக்டாக பண்ணணும் தெளிவாக பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு டென்ஷனோடு ஏன் ஓட்டணும் பெரிய காரை வாங்கி வச்சுக்கிட்டு யாராவது கீரல் போட்டுட்டா ஒரு கோடு விழுந்துட்டா அப்படின்னு ஸ்ட்ரெஸ்ஸோடு ஏன் ஓட்டணும் அப்போ அந்த காரை வெளியே எடுக்க மாட்டோமா வீட்டுக்குள்ளேயே தொடச்சி தொடச்சி வச்சுப்போமா இல்லை இல்லை நமக்கு நாமே ஸ்ட்ரெஸ்ஸை ஏன் வளர்த்துக்கணும் என் ஃப்ரெண்டோட அங் அப்பா வீட்டில் வந்து எல்லா விஷயமும் இருக்குது ஆனால் அவர் பெரிய விஷயத்துக்கு ஆசைப்படுறதே இல்லை ஹீ பைஸ் திங்ஸ் ஆர் ஹீ இஸ் ஸோ ஹாப்பி வித் திங்ஸ் தட் மேக் இஸ் லைஃப் ஈஸியர் அவரோட வாழ்க்கையை வந்து எது சுலபமாக்குதோ எது வந்து அவருடைய அவருக்கு அதிக கஷ்டம் கொடுக்காமல் இருக்கிற விஷயங்களை தான் அவர் வச்சுருக்கார் ஒரு செல்ஃபோன் இருக்குது ஒரு டிவி இருக்குது ஒரு கார் இருக்குது இதுக்கு மேலே வேறு என்ன வேணும் மனுஷனுக்கு அவர்கிட்ட நான் சொன்னேன் இந்த ஹேண்டி கேம் அது இதெல்லாம் இல்லை ஆனால் திருப்தியாக இருக்கார் ரொம்ப ஹாப்பியாக இருக்கார் உலக விஷயங்களை இன்னும் சொல்லப்போனால் சர்வதேச விஷயங்கள் பிரச்சனைகளை சின்ன விஷயங்கள்லேருந்து சர்வதேச பிரச்சனைகள் வரைக்கும் தெளிவாக அலசி ஆராய முடியுது அவங்களால் நம்மளால் முடியல எங்கேயோ ஏதையோ தேடி நாம் போய்கிட்டு இருக்கோம் அந்த ஒரு மெல்லிய கோடை வந்து நாம் தாண்டணும் என்ன மெல்லிய கோடுன்னா திருப்தி நமக்கு நாமே திருப்தி அடையணும் ஒரு இடத்துல நாம் நிற்கணும் மற்றவங்க என்ன சொன்னாலும் பரவாயில்லன்னு நாம் நிற்கணும் நம்ம சந்தோஷம் நம்ம வாழ்க்கை நம்ம கையில் என் கையில் என் வாழ்க்கை என் சந்தோஷம் என் கையில் கேட்ஜெட்ஸ் கிட்ட இல்லை நான் பேக்கிற வேலையில் இல்லை அது எனக்குள்ளே இருக்குது அதை தேடணும் மீண்டும் நாளை வேறொரு கதையோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் நன்றி வணக்கம்